Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde 351 numaralı otoyolun üzerinde yüzü olmayan bir adamın her akşam o yol üzerinde gözüktüğüne dair rivayetler artmaya başladı. Kimileri yeşil adam, kimileri yüzü olmayan adam diyordu. Kendini sadece geceleri ve o yolda gösteren adam hakkında efsaneler ve hayalet hikayeleri gitgide artarken gerçek çok farklıydı. Baştan söyleyeyim, bu bir korku hikayesi değil, üzücü bir yanlış anlaşılma hikayesidir. Charlie No Face ya da Yusuf Charlie'nin hikayesi sizlerle. Videoyu severseniz beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. İnsanlık tarihinde her zaman ilginç ve ürkünç hikayeler olmuştur. Haliyle kimileri akıllara kazınırken kimileri unutulup gidiyor. Ama doğru olan bir şey var ki bu hikayelerin hepsine gerçek dememiz mümkün değil. Bazen yanlış anlaşılmalar, kulaktan kulağa yanlış aktarılan sorgulanmayan bilgiler bu hikayenin alakasız bir yere gitmesine neden olabiliyor. Ha işte bu hikayede onlardan birisi. Kahramanımız Raymond Robinson. Raymond 1910 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletindeki Beaver Country ilçesinde dünyaya geldi. Normal bir bebekliği vardı. 7 yaşına kadar hayatında çok da ilginç bir şey olmadı aslında. Bir bebek bir çocuk ne yaparsa ortalama bir ailede hayat nasıl geçerse onun için de öyle geçiyordu. Ta ki 7 yaşına gelene kadar. Raymond 7 yaşına geldiğinde babası hayatını kaybetti. Neden olduğu bilinmeyen ölümün ardından Raymond rol model edindiği babasını kaybedince birazcık içine kapandı. O o zaman öyle göremese de hayat devam ediyordu. Kısa bir süre sonra yalnız kalan annesi babasının öz erkek kardeşiyle evlendi. Nedeni bilinmez ama o zamanlar bu durum normal bir şeydi herhalde. Bu olayların ışığında gün geçtikçe Raymond biraz daha kendine geliyor ve arkadaşlarıyla oynamaya, gezmeye başlıyordu. İçine kapanıklığını yavaş yavaş üstünden atmaya başlamıştı. Ama bilirsiniz, hayat siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir. Raymond'da da durum tam olarak böyleydi. Bir gün Raymond arkadaşlarıyla oynamaya dışarı çıktı. Tarihler 1919'u gösteriyordu. Hatta şu an gördüğünüz fotoğraf, talihsiz hadise yaşanmadan az bir vakit önce çekilmişti. Ama gördüğünüz bu masum yüz, insanlar tarafından zombi diye anılacak kadar kötü bir hale gelecekti. Arkadaşlarıyla oynadılar, gezdiler, standart bir gündü işte. Sonra Raymond'ın arkadaşlarından biri gezdikleri sırada elektrik direğinin üstünde bir kuş yuvası gördü. Çocukları bilirsiniz, iddialaşmayı severler. Kendi aralarında yeni bir oyun türettiler. Direğin üstündeki yuvadan kuş yumurtasını kim alırsa kazanan o olacak. Ve tahmin edildiği üzere Raymond hemen atılıp direğe tırmanmaya başladı. Yuvaya ulaştı, yumurta var mıydı yok muydu bilinmez ama Raymond dengesini kaybederek bir anda elektrik direğinin tellerinden geçen 22.000 voltluk elektriğe kapıldı. Bilmeyenler için evimizde kullandığımız prizlere gelen elektrik ortalama 220 volttur. Yani Raymond'ın vücuduna çarpan elektrik bu sayının tam 1000 katıydı. Ortalama bir insan için riskli sayılabilecek gerilim şiddeti 50 volt. Yani Raymond'a çarpan 22.000 volt çocuğun kalbinin durması için defalarca yeterde artardı bile. Ama doktorların söylediğine göre bu denli yüksek bir akıma kapılan insanın hayatta kalması mucize olarak düşünülürken o mucize gerçekleşti ve Raymond hayata tutundu. Herkes özellikle doktorlar bu duruma şaşkınlık içerisinde bakarken tabii ki böyle kuvvetli ve yıkıcı bir hadisenin etkileri de aynı büyüklükte ağır olmuştu. 9 yaşındaki Raymond Robinson'ın yüzü kazanın etkileriyle tanınmayacak halde deforme olmuş, adeta erimişti. Koku alma ve görme yetilerini tamamen kaybetti. Ayrıca doktorlar sağ kolunu da kesmek zorunda kaldılar. Ama inanır mısınız bilmem Raymond'ın hayatında asıl sorun bu uzu eksikliği görme kaybı falan olmayacaktı. Asıl sorun çevresindeki insanlar olacaktı. Söylenenlere göre Raymond bu durumdan hiçbir zaman şikayetçi olmadı. Zaten o vakte kadar da sakin bir kişiliği vardı. Zor bir çocuk değildi. Ama şikayetçi olmayışının dışında babasını kaybettiği zaman yaşadığı kendini içine kapatma evresinin çok daha büyüğüne geri döndü. Tamamen inzivaya çekildi. Başlarda insanları korkutacağını yahut kendisiyle dalga geçileceğini düşünerek asla dışarı çıkmadı ve sadece ailesiyle iletişim kurdu. Geçen yılların ardından biraz biraz bu duruma alışmaya başlasa da ailesinin ısrarlarına rağmen gündüzleri dışarı çıkmayı reddediyordu. Raymond bu yılların ardından kendince bir yöntem buldu. Zaten insanlarla iletişim kurmaktan sürekli kaçınıyordu. 
o da insan yoğunluğunun en az olduğu saatlerde yine yaşadığı yerde insanların en az bulunduğu 351 numaralı otoyolda geceleri yürüyüşe çıkmaya başladı. Tamamen insani bir yaklaşımdı amacı. Hava almak istiyordu. Geçen günlerin ardından Raymond gündüzleri evinde vakit geçiriyor, geceleri ise kısa yürüyüşlerini yaptığı yolda bir tur atıp geliyordu. Fakat Amerikalılar bu durumu biraz yanlış anlamıştı. Dediğim gibi Raymond görüş yeteneğini bu elzem kazada kaybetmişti. O sebepten ağır adımlarla ve dikkatli yürümesi gerekiyordu. Ayrıca bir kolu da yoktu. Yüzünün de hali zaten ortadaydı. Yani evet şimdi düşününce insan hak vermiyor değil. Gecenin bir yarısı karanlık bir otoyolda gittiğinizi düşünün. Karşıdan tek kolu olmayan, elinde bastonuyla aksayarak yürüyen, yaklaştığı halde yüzü belli olmayan bir adam görüyorsunuz. Gündüz kimsenin göremediği bir adam. Her gece aynı saatte o otoyolda ortaya çıkıyor. Üzerinde her zaman giydiği yeşil ırkası ve korkutucu görünüşüyle beliriveriyor. Ha işte böyle düşününce ve çevredeki insanların görüş açısından bakınca böyle bir görüntü çıkıyor ortaya. Ama gözünüzü gerçeğe çevirince sakin, içine kapanık ve utangaç bir adam kendi halinde geceleri yürüyüşe çıkıyordu aslında. Raymond çevredeki düşüncelerden habersiz gezilerini yaparken bu söylentiler ve bu efsane hikayeleri gitgide yayılmaya başladı. Bölgede yaşayan Amerikalılar birbirini bu hikayelerle korkutmaya başlarken anneler arasında kötü bir çocuk olursan yüzü olmayan adam gelip seni alır gibi hikayeler çocuklara anlatılmaya başlandı. Artık çevre ahalisi sadece geceleri ortaya çıkan bu gizemli adamı daha yakından görmek için adamın orada çıktığı iddia edilen yolu ziyaret etmeye başladı. Yeşil ırkalı gizemli adamı bulmak için maceracı tipler bölgeye gidiyor ve karşılaştıkları manzara karşısında dehşete kapılıyorlardı. Bu bir efsane değil, gerçekti. Bu yüz olmayan adam olayı o zamanlar yüzlerce Amerikalı'yı fazlaca meşgul ederek bölgeye çekti. Hatta bizim Raymond'ın kullandığı yola belki biz de o gizemli adamı görürüz umuduyla turist kafileleri bile gelmeye başladı. İşte bu yüz olmayan adamın yanlış anlaşılan öyküsü özellikle 40'lı ve 60'lı yıllarda Amerika'daki korku hikayeleri listesinde oldukça fazla popüler oldu. Geçen günler ve yıllarda Raymond'ın yalnız kalmak ve hava almak için çıktığı gece yürüyüşlerinde ara sıra korkmak dışında kendine eşlik eden ve onun gerçek hikayesini dinleyen arkadaşları da olmuştu. Anlatılanlara göre ondan korkan ama bir şekilde iletişim kurmayı başaranlar, Raymond'ın korkunç olmasının aksine çok sakin ve sevecen birisi olduğunu söylediler. Doktorlara göre o elektrik çarpma hadisesinde ölmesi gereken Raymond Robinson, beklentilerin aksine herhangi birimizin bekleyeceği kadar uzun yaşadı. Ailesiyle ve bazı akrabalarıyla birlikte Kopel'in batısındaki mütevazi bir evde yaşadılar. Yaşlandıkça yürüyüşleri azaldı ve bir gün bilmeden son yürüyüşüne çıktı. Sonrasında bakıldığı ailesi tarafından daha iyi bakılabilmesi için Brighton kasabasında bir huzur evine yerleştirildi. Orada geçirdiği zaten sakin geçen ömrünün daha da sakin olduğu yıllarında hayatını sonsuza dek değiştiren kazanın 66. yıl dönümüne bir hafta kala 11 Haziran 1985'te 75 yaşında hayatını kaybetti. Her şeyden habersiz yanlış anlaşıldığı yıllar ve kendi halinde bir hayat geçirdi. İşte çevresine musallat olduğu sanılan, yanlış anlaşılan yüzsüz adam Raymond Robinson'ın üzücü ama bence sempatik olan hikayesi bu şekilde. Siz o otoyolda yürüyen ve anlattığım manzarayla karşılaşan bir insan olsaydınız ne yapardınız? Yorumlarda buluşalım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Arayı açmayalım. Haftaya görüşürüz. Her zaman olduğu gibi bir sonraki videoya dek iyi olun.